భద్రాచల రామదాసు లేదా కంచర్ల గోపన్న గారు అంటే తెలియని వాళ్ళకు కానీ రామదాసు చరిత్ర ఎన్నో వైషమ్యాలకి గురి అయి ఉన్నది అని నమ్మాలంటే బాధగా ఉంటుంది అవి ఏమిటి అని కొద్దిగా మనం స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన సందర్భంలోనైనా ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది అసలు రామదాసు యొక్క జన్మ ఎలాంటిది ఆయన పుట్టిన సంవత్సరం ఏమిటి ఆయనకి తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశించిన వారు ఎవరు రామభక్తుడైన రామదాసు గారు ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించి ప్రభుత్వం వారి సొమ్ముతో ఆ ఆలయాన్ని నిర్మించాడా అలాంటి ఆలోచన ఆయనకు వస్తుందా ఇలాంటివన్నీ కొన్ని చిక్కు ప్రశ్నలు కాకపోతే కొన్ని వాస్తవాలు చాలా మంది తెలియదు యాజ్ యూజువల్ మన గొప్పవారి చరిత్రలు ఎలా అయితే వక్రీకరించి అందరూ రాశారో అనేక కారణాలు కొంత హింస వల్ల కొంత లోహం వల్ల కొంత దిక్కుమారిన కీర్తి కాంక్ష వలన మన గొప్ప గొప్ప భక్తులను కవులను రచయితలను కించపరచే విధంగా ఆ చరిత్రని చిత్రీకరించడం చేశారు వాటిని చదువుకుంటూ కొన్ని తరాలు వెళ్ళిపోయాయి అసలు ఏమిటి కథ ఓ మాట అనుకున్నా
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మిన్నికంటి గురునాథ శర్మ గారు అని చెప్పేసి భద్రాచలం రామదాసు గారి మీద ఒక పరిశోధనాత్మకమైన గ్రంథం రచించుకుంటారు ఇతరులు చాలా విషయాలైనా చాలా కంపారిటివ్ గా చెప్పారు ఇతరులు రాసిన వాటిని తీసుకుని ఓ చర్చలా సాగిస్తూ దాన్ని చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఇవాళ మనం కేవలం రామదాసు గారి గురువులు ఎవరు తారక మంత్రం వారికి ఎవరు ఉపదేశించారన్నది చెప్పుకున్నాం సపోజ్ భద్రాచార రామదాసు గారి తండ్రి ఆయన లింగన మంత్రి అంటారు ఆయన తల్లి కామమ్మ ఈ అబ్బాయి పుట్టినప్పటి నుంచి రామాయణం వాల్మీకి రామాయణం దాని అధ్యయనం నిరంతర పారాయణలో ఉన్నవాడు అది గమనించాలి ఆ తర్వాత రామకోటి రచించాడు ఆయన రామకోటి రచించి భద్రాచలంలోకి వెళ్ళి అక్కడ రామతా అక్కడ శ్రీరాముల వారి పాదాల ఎందు రామకోటిని సమర్పించిన తరువాత ఇంటికి వచ్చిన ఒక రెండు రోజుల్లో తారక మంత్రం నాకు ఎవరు ఉపదేశిస్తారు అని చాలా బాధపడుతున్న ఈ కంచర్ల గోపన్నకి గోపయ్య ఆయన పేరు ఒక ఒక రోజు గురువు గారు వచ్చారు వారి కుల గురువు ఆయన పేరు శ్రీ రఘునాథ భట్టరాచార్యులు వారు ఆయన చాలా విషయాలు బోధించారు రామదాసుకి చాలా వేదాంత విషయాలన్నీ బోధించిన తరువాత చివరగా నాయన భక్తిని మించింది లేదు అని చెప్పేసి ఈయన గురించి ముందరగానే తెలుసుకున్నవాడు ఆయన తారక మంత్రం బోధించాడు అనమాట అప్పుడు అప్పటికే దాశరథి శతకం రచించి ఉన్నాడు రామదాస్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఆ కాలానికి జయతు జయతు మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం జనన మరణ భేద క్లేష విచ్ఛేద మంత్రం సగల నివో మంత్రం సర్వ శాస్త్రైక మంత్రం రఘుపతి నిజ మంత్రం రామ రామేతి మంత్రం అని ఆయన చెప్పుకుని కీర్తనలో తారక మంత్రము కోరిన దొరికిన ధన్యుడనైతి ఓరన్నా అని చెప్పాడు మీరిన కాలుని దూతల పాలుని మృత్యువని మది నమ్మన్నా అని ఎన్ని జన్మలముల చేసిన పాపము నీ జన్మముతో విడు విడునన్నా అన్నిటికీ ఇది కడసారి జన్మ ఇది సత్యంబిక పుట్టుట సున్నా అని పాపం పొందిపోయాడు ఆయన జత ఎక్కడో ఏ కాలంలో వాడైన కబీరదాస్ వచ్చి ఈయనకి తారక మంత్రం ఉపదేశించడం అన్నంత హాస్యాస్పదం మరొకటి లేదు కాకపోతే ఆ నానుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది మనం వచ్చే ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం Thank you.